த பர்த் அண்ட் டெத் ஆஃப் எராஸ் அதான் வந்து இந்த மேட்சோட என்னோட ஒரு ஒன்லைன் சம்மரி ஒரு எரா முடியுது இன்னொரு எரா ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு தான் சொல்லும் கோட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்ற அந்த டார்ச்சை வந்து மெஸ்ஸி அழகாக கேரி பண்ணி வந்து அந்த ஜேர்னியை முடித்து அதுவும் ரொம்ப டெக்கரேட்டடாக முடித்து அதை வந்து இம்பாப்பை கையில் கொடுத்துருக்காரு இம்பாப்பே வில் கேரி தட் கோட் ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ரம் ஃபார் த நியூ எரா ஆஃப் ஃபுட்பால் இந்த வீடியோ வந்து தி பெஸ்ட் ஃபைனல்ஸ் எவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அர்ஜென்டினா மெசஸ் ஃப்ரான்ஸ் மேட்ச் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாமோஸ் மக்களே வாமோஸ் நேற்று அந்த ஃபைனல்ஸ் மேட்சோட ஷாக்கிலிருந்து அந்த அட்மாஸ்பியரில் பார்த்ததுலேருந்து நான் இன்னும் வெளியவே வரல நான் நேற்று வந்து நம்ம டிஸ்கார்ட்லேயும் மேட்ச் பார்த்தேன் அதே நேரத்தில் ஃபுட்பால் மக்காவோட ஸ்க்ரீனிங்லேயும் இருந்தேன் ஒன் ஆஃப் த வெரி பெஸ்ட் அட்மாஸ்பியர்ஸ் இன் ரீசன்ட் டைம் ஈஸிலி தி பெஸ்ட் ஃபைனல்ஸ் ஏவர் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க உண்மைக்குமே ஈஸிலி தி பெஸ்ட் ஃபைனல்ஸ் ஏவர் தான் ஃபுட்பால் வேர்ல்டு கப்பில் நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு கப் வந்து டூ தௌசண்ட் டூ வேர்ல்டு கப் ஜெர்மனி வெர்சஸ் பிரேசில் அந்த வேர்ல்டு கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மூணு பிளேயர்ஸ் தெரிய வந்தாங்க ஒருத்தர் வந்து ஆலிவர் கான் அவர் தான் அந்த டோர்னமெண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிளேயர் அதுக்கடுத்து அவரை செஞ்ச ரொனால்டோ ஆர் நைன் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் ஏன் இந்த மனுஷன் இந்த மேட்ச் ஒழுங்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணலைன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு மூணு பிளேயர் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தான் இந்த வேர்ல்டு கப் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் சில மெமரிஸ் எச் ஆகும் ஃபார் எவர் யுவர் லைஃப் இந்த மெமரியிலிருந்து சில பேருக்கு இந்த கேம் பைட் ஆகிருக்கலாம் அங்கேருந்து அவங்க அப்படியே இங்கே விளாண்ட அவங்களுக்கு பிடிச்ச பிளேயர்ஸ்லாம் எந்தெந்த கிளப்பில் விளாட்றாங்கன்னு பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க அந்த கிளப்பெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அந்த லீகை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஸ்லோவாக ஒரு கோர் ஃபுட்பாலிங் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே உங்களையே தெரியாமல் ஜாயின் பண்ணுவீங்க இது தான் ஒவ்வொரு தடவையும் வேர்ல்டு கப்பில் நடக்கிற விஷயமாக இருக்கும் ஒரு நான் ஃபுட்பால் ஃபேன் ஒரு ஃபுட்பால் ஃபெனாட்டிக்காக மாறுறதுக்கான ஒரு டோர் இது இந்த மேட்சை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபுட்பால் ஃபீல்டில் நடந்த செஸ் கேம் அப்படி தான் சொல்லி ஆகணும் ரெண்டு மேனேஜர்ஸோட டாக்டிக்ஸும் அப்படி தான் இருந்தது ஸ்கேலனி அவர் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக அவரோட ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டு லெவன் பீசஸை ஃபீல்டில் இறக்கி விட்டுருந்தார் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாகவும் ப்ளே பண்ணியிருந்தார் அவரோட லைனப்பில் வேறு இன் டெஸ்ட் சாம்ஸ் அவர் வந்து நான் வயசு ஆகிட்டேன்னு காமிக்கிற மாதிரியான ஒரு லைனப்பில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தார் ஹீ ஸ்டக் ஆன் டு இஸ் சிங்கிள் பிவோட் சிஸ்டம் நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து அந்த டக் அவுட்டில் இருக்காங்க அவங்க ஸ்குவாட்லேயும் இருக்காங்க இல்லை ஸ்குவாடில் இருந்திருக்கணும் அந்த மாதிரியான டேலண்ட்கள் ஃப்ரான்ஸில் நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க இவங்க ஸ்குவாட்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிளேயருக்கு வர முடியல ஸோ அப்படி இல்லாத ஒரு ஆப்சன்ட் அவர் என்ன சொல்கிறது ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ரான்ஸ் டீம்லேருந்து அவர் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்ட்ராங்கான லைனப் தான் கேமுக்கு கொண்டு வந்திருந்தார் நம்ம ஃப்ரான்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கும் பொழுது சொல்லலாம் லைக் எந்தெந்த பிளேயர்லாம் மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு நீங்கள் அர்ஜென்டினா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபோர் த்ரீ த்ரீ அப்படின்ற செட்டப்பில் ஆடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு மேக் ஷிஃப்ட் பிவோட் இருந்துகிட்டே இருந்தது அவங்க சைடில் இருந்த டிப்பாலாக இருக்கட்டும் இந்த பக்கத்துலேருந்து என்ஜோ ஃபெர்னாண்டஸாக இருக்கட்டும் இவங்க வந்து மாறி மாறி ஒரு டபுள் பிவோட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதனால தான் ஃப்ரான்ஸால் அட்டாக்கே பண்ண முடியல வேறு என் ஃப்ரான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அகெயின் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ தான் பட் சிங்கிள் பிவோட்டில் ஆடி ரெண்டு நம்பர் எயிட் வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த செட்டப் சரியில்லைன்னு நம்ம பொழுது டெஸ்ட் சாம்ஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு ரியாக்ட் அவர் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்த அந்த ரெண்டு பிளேயர் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கே பார்த்தீங்கன்னா கேம் கொஞ்சம் மாறிச்சு பட் ஹீ ஹேஸ் டு சாக்ரிஃபைஸ் ஜிரூட் ஃபார் த சேஞ்சுன்றது ரொம்ப சென்ஸ்லெஸ்ஸாக எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா ஜிரூடெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுருக்கணும் ஃபைனல்ஸில் பிகாஸ் ஹீ கேன் கிரியேட் மொமெண்ட்ஸ் எனி டைம் இந்த கேம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பிளேயர் அவரை தூக்குனது ரொம்ப தப்பு கிரீஸ் மண்ணையும் அந்த ரெண்டாவது சப்ஸ்டியூஷனில் தூக்குனது வந்து மிகப்பெரிய தப்பு ஏன்னா டெம்பல்லே வந்து நேற்று ஒழுங்காக விளாடலை அவங்களுக்கு அவங்களோட விங் பேக்கில் தான் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு காம விங்காவை செவன்ட்டியத் மினிட்டில் கொண்டு வந்து ஆட விட்டதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் கேம் மாறிச்சு ஸோ டெஸ்ட் சாம்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று அதே ஃபோர் த்ரீ த்ரீலேயே ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் பட் ரெண்டு பிவோட்டில் காமவிங்காவும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் சுமேனியும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் கிரீஸ்மன் நம்பர் டென்னில் ஆடியிருக்கணும் நாட் இந்த ரோல் ஆஃப் நம்பர் எயிட்
கிளம்புங்கனீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜிடேன் வந்து இந்த டீமை எடுத்து அடுத்த வேர்ல்டு கப்புக்கு வரணுன்றது என்னோட ஒரு ஆசை இங்கேருந்து நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா வந்து வாமோஸ் அர்ஜென்டினா அப்படி தான் இருந்தது மெஸ்ஸியோட த பெஸ்ட் மேட்ச் இந்த வேர்ல்டு கப்புன்னு நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் அவர் கிளினிக்கலாக மொமெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் பட் இந்த தர இந்த மேட்ச்சில் வந்து சிங்கிள் ஆளாக அவங்க கம்பேக் கொடுக்கும் பொழுதும் டீமை என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதிரி பயங்கர கம்போஸ்டாக வச்சுக்கிட்டதாக இருக்கட்டும் அடிஷ்னல் டைமில் பாக்ஸ் வரைக்கும் ஏறி வந்து அந்த டாப்பின் கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் ஹி இஸ் டெலிங் தட் ஐ ஆம் நாட் டன் இட் ஐ ஆம் ஸ்டில் ஃபிட் அண்ட் ஐ வில் கண்டினியூ அப்படின்னு அவர் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஐ வில் ஸ்டில் ப்ளே ஃபார் நேஷ்னல்ஸ்னு சொல்லியிருக்காரு ரிட்டையர் ஆகி வெளியே போன ஒரு மனுஷன் திரும்பி வந்து ஒரு பயங்கரமான ரைஸ் அவர் வந்து ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பறவை தான் கடவுள் தான் மெஸ்ஸி அதில் வந்து மாற்றமே கிடையாது அவரை தவிர இந்த இந்த மேட்சில் நீங்கள் நிறைய பிளேயர்ஸ் அர்ஜென்டினாலேருந்து சொல்ல நம்ம பேச பேசியே ஆகணும் நம்ம அர்ஜென்டினாலேருந்து என்ஜோ ஃபெர்னாண்டஸ் என்ன மாதிரியான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்றது நீங்கள் பார்த்தீங்க ஈஸிலி த பெஸ்ட் யங் டேலண்ட் ஆஃப் திஸ் டோர்னமெண்ட் வந்து எனக்கு என்ஜோ ஃபெர்னாண்டஸ் தான் என்ஜோ ஃபெர்னாண்டஸ் வந்து ஹி ஃபில் த ஷூஸ் ஆஃப் வெரி பிக் ஃபெலோஸ் ரொம்ப நல்ல மேட்ச் அதுக்கப்புறம் டாக்டிக்கலாக ஸ்கேலோனி வந்து டீமரியாவை நேற்று இறக்குனது வந்து ஒரு பயங்கரமான விஷயம் நீங்கள் சிஸ்டமாக பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜென்டினா எப்படி விளாண்டாங்கன்னா இங்கிலாந்து மேட்சோட டாக்டிக்ஸோட அப்படியே ஒரு மிரர் தான் நீங்கள் இங்கிலாந்து மேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்லன் ரைஸுக்கும் சாக்காக்கும் ஒரு பயங்கரமான கனெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருந்தது அதே மாதிரி இந்த பக்கம் விங்கிலிருந்து சாக்கா தான் நம்மளோட ஒரு என்ன சொல்கிறது அவங்காடுன்னு சொல்லி நிறைய க்ராசஸ் வந்து அவங்களுக்கு போட்டு தான் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அது மூலமாக தான் ஒரு பெனல்ட்டியும் க்ரியேட் ஆகும் நான் அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் தான் அந்த சிஸ்டமில் தான் இவங்க பிரேக் பண்ண முடியுன்றதுனால தான் டீமரியா ரைட்டை விளாடுவார்னு நினச்சேன் பட் டீமரியா வந்து ஒரு மாதிரி லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ஃப்ளாங்கில் விளாண்டு ஒரு மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக டீமரியா ஓன்ட் இட் டீமரியாவோட சப்ஸ்டியூஷன் வந்து ஒரு கேம்பிள் தான் அது அவங்களுக்கு பயங்கரமாக பைட்டும் பண்ணிச்சு அர்ஜென்டினாவன்றது அர்ஜென்டினா ஃபேன்ஸே ஒத்துக்குவாங்க பட் ஹி இஸ் ஓல்டு அண்ட் அவர் வந்து டிஃபென்சிவாகவும் மாற்றணும்னு நினச்சி பண்ண விஷயம் அது ஸோ டீமரியா ஹி ஓன்ட் இட் அண்ட் டீமரியா ஹேட் டு தேங்க் லூயி வேங்கால் பிகாஸ் ஐ திங்க் லூயி வேங்கால் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு மேக் இம் ப்ளே ஆன் த லெஃப்ட் ஃப்ளாங்க் அதுக்கு அவர் பயங்கரமாக கோ கோச்சுக்கவும் செஞ்சார் என்னக்குள்ளே இருக்க அந்த யுனைடெட் கண்ணி வெளியே வராருன்னு நினைக்கிறேன் நோ இன்றைக்கி அர்ஜென்டினா பற்றி மட்டும்தான் நம்ம பேச போகிறோம் இதுக்கு அடுத்து சொல்லணுன்னா நேற்று வந்து யூலியன் ஆல்வரஸ் அவர் வந்து ஸ்ட்ரைக்கராக இல்லை டிஃபென்சிவாக ஃபெல்லோவானே தெரியல ஏன்னா வரானையும் உப்பமங்கானவையும் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அவங்கக்கிட்ட பால் போகும்பொழுதெல்லாம் ஏன்னா அப்படி ஒரு ப்ரெஷர்னால தான் அவங்களால் பாலை ப்ராக்ரெஸே பண்ண முடியல பிகாஸ் இனிஷியலி ஃப்ரான்ஸ் வர் ட்ரைங் டு பில்டு ஃப்ரம் பிஹைண்டுன்ற மாதிரியான செட்டப்பில் இருந்து அவங்களுக்கு அந்த ஒரு டைம் ஸ்பேஸே கொடுக்காத அளவுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் யூலியன் ஆல்வரஸ் டிப்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஹி மேட் அ கிரீஸ்மன் லுக் வெரி பேட் அண்ட் தென் ராபியோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஷட் பண்ணிட்டாங்க அப்படி தான் சொல்லி ஆகணும் ரொம்ப அழகான விஷயம் என்னென்னா அவங்க வந்து டெம்பிளேவை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுது இந்த பக்கம் அடிமரியாவை வச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஏற்றிட்டாங்க டாக்லிஃபிகோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்ன சொல்கிறது கீழே வச்சு நீ அந்த கீழே இருக்க வேலையை மட்டும் பாரு நீ மேலே வந்தால் என்னை தாண்டி போய் கோல் அடின்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது அதனால் டெம்பல்லேவால் ஷைன் பண்ண முடியல அதுக்கு அவங்க காமன் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கே ஒரு பயங்கரமான டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சது டீமரியா வெளியே போனதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமும் காமன் உள்ளே வந்ததுக்காக தான் ஏன்னா அக்குன்னியா வச்சு ரெண்டு பேர் வந்து காமனை துரத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படியுமே காமன் கேவ் அ வெரி வெரி பிரில்லியன்ட் கேம் இதை தாண்டி அர்ஜென்டினாவில் பேசணும்னா எமி மார்டினஸ் நீங்கள் எல்லா பேரும் வந்து மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் நாங்கள் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கேட்கும்போது சொன்னாங்க டீமரியா இஸ் த மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மெஸ்ஸி அந்த பெனல்ட்டியும் அடித்து அந்த கோலும் அடித்து அடித்ததுனால எல்லா பேரும் மெஸ்ஸி அப்படின்னு சொன்னாங்க டு மீ த மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வாஸ் எம்இ மார்டினஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தார் அவங்க வந்து பெனல்ட்டிக்கு போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமுமே அவர் தான் ஏன்னா கடைசியில் ஒரு ஒரு ஒன் ஆன் ஒன் சான்ஸ் வரும் அதை அழகாக ஸ்டாப் பண்ணிடுவார் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அந்த கிரிக்கே ஒன்று செய்வான் அந்த கப்பை வாங்க
மனுஷன் வந்து அவ்வளோ ஒரு பெனால்ட்டியில் மொமெண்டில் அவ்வளோ ஒரு ப்ரெஷரில் பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே பெனால்ட்டி சேவ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அன்பிலீவபிள் ஸோ ஈஸிலி திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபைனல்ஸ் ஃபார் மீ நான் ஒரு இருபது வருஷமாக ஃபுட்பால் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபைனல்ஸ் அந்த செவன்டியத் மினிட்டில் இம்பாப்பே வேறு மாதிரி இம்பாப்பே மெஸ்ஸி இவங்க ரெண்டு பேரும் பிஎஸ்டியில் இருக்காங்க யூசிஎல்லில் இவங்களை யார் நிறுத்த போகிறாங்கன்றதே தெரியல அவங்களுக்கு தான் இந்த யூசிஎல் ஆன்றதும் தெரியல அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்குது இட்ஸ் எ வெரி 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 குட் டைம் ஃபார் யூ கைஸ் டு ஸ்டார்ட் ஃபாலோவிங் கிளப் ஃபுட்பால் ஏன்னா ஒரு ஃபுட்பால் வந்து பயங்கரமாக இவால்வ் ஆகிருக்கு இந்த வேர்ல்டு கப்போட கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ வந்து நம்ம கும்பலோடு சேர்த்து நம்ம ஒன்று போடுவோம் ஏன்னா நம்ம கும்பலோட வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த வீடியோ ஒன்று போடுவோம்னு நான் நம்புகிறேன் வேறு உங்களுக்கு இந்த மேட்சில் பிடிச்ச மொமெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லுங்கள் நேற்று டிஸ்கார்டில் வந்த மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் தேங்க்ஸ் யூ மேட் த கேம் வெரி மெமரபுள் டு மீ ஷரத்தாக இருக்கட்டும் மார்ஷியலாக இருக்கட்டும் ஆஸ்காராக இருக்கட்டும் நிறைய நல்ல மக்கள் வந்து கா என்ன சொல்கிறது பேசிகிட்டு இருந்தீங்க நீங்கள்லாம் வந்து சீக்கிரமாக யூடியூப்லேயும் லைவ் கேட்டிருக்கீங்க பட் இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு டிஸ்கார்ட் கண்டினியூ பண்ணலாம் அங்கேருந்து யூசிஎல்லுக்குலேருந்து நம்ம யூடியூப் லைவ் போகலான்றத உங்கள் கிட்டே நான் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் பில்டிங் திஸ் கம்யூனிட்டி வெரி ஹெல்த்தி அண்ட் வெரி என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதிரி பயங்கர ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்கள் கூட சேர்ந்து மேட்ச் பார்க்குறது Uh, one of the very personal moment is like me being on discord for the last four matches naanga modhil irundhe idha pannirukkom onnu romba feel pannikittu irukkom romba romba nandri videos regular ah varum but oru oru varam rendu varam naanga aal kaanam poiruven videos vandirundha irukku na irukka maten na ungala vande boxing day match mudinjadhukku appuram meet pannuva nenaikiren vande meet pandren idhukku nadula ore oru technical video varum paarunga ஸோ நான் ஏதாவது மொமெண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருந்தேனா சொல்லுங்கள் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் மிஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் எதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபுட்பால் ஃபாலோ பண்ணணும் இங்கே எனக்கு வேர்ல்டு கப் பார்த்ததுனால ஃபுட்பால் பிடிச்சிருக்கு இதுக்கப்புறம் ஃபுட்பால் என்னென்ன நடக்கணும்னு தெரியணும்னா அட்ரினோ மக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து கிளப் ஃபுட்பால் அப்டேட்ஸ் ரொம்ப ரெகுலராக ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே இருக்க பழைய வீடியோஸும் போய் சும்மா ஸ்க்ரால் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதையும் பார்க்கலாம் So, vamos makkale, the football fever is not done yet. It has just started for the club following football fans. Thank you.